，保姆就是人证，不行，把保姆叫来。到底怎么回事？妈妈，我我没有私请帖。对，我替我老公作证。何况我们都能去茶话会了，为什么还要私请帖？哼，为什么？三年来，你肯定觉得我们待你不好，心生怨恨，想阻止我们楚家更上一层楼。奶奶，妈，这是报复咱们家呢。祖峰，是这样吗？奶奶，我没有这么想过。哼，没这么想过，那就是心里边有怨恨了。我我心里的确有个不忿，但我不会拿楚家前程来报复，我只会更加努力来获得奶奶认可。哎呦，得了吧，奶奶，您听出来了，他心里都有不忿了，那是在抱怨我们楚家和您呢。你够了，楚天，你就是自己去不了茶话会，栽赃我老公的。放屁，我不是这种人。我老公更不是这种人。那你到底说说，这撕烂的请帖怎么在你老公的衣服兜里啊？啊？哥，我要真的撕了请帖的话，我早就扔了，不可能放到衣服里被你抓到呀。那肯定得撕了，忘了扔了呗。强词夺理，既然你们各自一词，那就各自拿出自己的证据来。奶奶，这撕了的请帖，在他的衣服兜里，这就是证据啊。楚风，你有证明自己的证据吗？我，我我没有。等一下，这个请帖好像是假的，这上面没有钢印。奶奶，你看，哎，是啊，朱夫人送来的请帖有钢印，而这个确实没有呀，居然识破了，这可如何是好？什么？那谁拿着请帖？楚风，是你偷了请帖吧？哥，我明也要去茶话会的，我为什么要偷拿请帖呀、啊？显而易见，拿请帖的除了最想去茶话会的大哥，还能有谁呢？你放屁！我我才没有拿，是吗？那就搜身吧。哎，干什么？干什么？哎，你干什么？男女授受不亲，一上来搜男二身，你你骚不骚啊你？你，哥，怎么能这么说我老婆呢？那我是男的，那我搜你身，你凭什么搜我？你凭什么搜？哎。你说你没拿，那这是什么？哥，你怎么能这样呢？看来大哥是非常想去茶话会了，不惜栽赃我老公偷请帖，还把真请帖拿走了。奶奶，你一定要替我们做主啊！你闭嘴，哪有你说的这么严重？小天不是在开玩笑吗？那对对对，呃，我就是开玩笑，你干嘛那么较真呢？开玩笑，你差点让我老公受了委屈。老婆，要不算了吧？不行。我不会让你受任何委屈的，我说过的，哪怕是未遂也不行。客上上，适可而止。妈，你不要偏心好吗？奶奶，这件事情大哥一定要给我老公道歉。哼，道歉，想得美。行啦，吃一餐饭都不安身。楚天，给你弟弟道歉。奶奶，奶奶的话也不听了。楚风，对不起。气死我了！不行，这请帖更不能给出风了。奶奶，你看，我就是在想报复咱们楚家吧。我拿着请帖，还故意给撕烂，那这下你得意了吧？啊，奶奶，我不是故意的。这请帖坏了，去不了茶话会了。你给我跪下。那那我不是故意的，哼，都撕烂了，还说不是故意的，我还不赶快给我跪下！奶奶，这件事楚风不是故意的，而且也不能问责楚风一个人，楚天也有责任。呸！明明是你老公蓄意报复我们楚家，故意给他撕烂。哎呀，你们兄弟俩总是针锋相对，现在秦铁毁了，耽误了楚家的大事。你还不给我赶快跪下！老婆，你别管，这件事错在我。老公，奶奶，如果说我今天能拿出请帖，是不是就不用罚我老公了？贺双双，你在说什么鬼话呀？朱夫人是出了名的，一户只送一份请帖，绝不送第二份。你凭什么拿？啊？那你别管，我就是有办法。你要是真的拿来请帖，这事啊，就算了。哎。
，要拿不出来，滚出楚家。好，老婆，老公，相信我。喂，朱夫人举办的茶话会请帖，给我送来一份。龙女大人，朱夫人是九天殿的信众，只需要您说一声，不需要请帖，即可随意进出。你送来一份吧，我不希望暴露身份。是。哎呦，这一穷二白的人演起戏来还挺逼真的嘛，可惜了，我们大家不会相信。哼，贺少少，你别在这里丢人现眼、满口谎言，行吗？老婆。实在不行，还是跪吧。老公，你信我一次，我绝对不会让你受委屈的。贺双双，别再唧唧歪歪拖延时间了。楚风，给我跪下。老夫人，朱夫人又派人送来请帖了。哼、嗯，这瞧见了吧？我没说谎吧？我老婆，我老婆让你拿回请帖了，是不是我就不用受罚了？嗯。请帖送来了，处罚自然免了。贺双双就是个一贫如洗的穷鬼，朱夫人怎么会送来第二份请帖？无可奉告，反正请帖已经送来了。你，咦，这请帖是 VIP 请帖，除了四大家族，还没人能送到这样的请帖。哎呀，这跟普通请帖有什么不一样啊？妈，区别大的呢！这至尊请帖能和一流家属的人一个包厢呀。还有这个说法？看来这请帖和贺双双没有任何关系。他哪有本事让朱夫人送来这么好的请帖呀？是啊，我和朱夫人相识那么久，都没拿到至尊请帖，贺双双怎么能拿到呢？可是，这是我老婆打完电话之后，朱夫人才送来的。对呀、啊。不然，一向不会送第二份请帖的朱夫人，怎么会再送来呢？贺双双，别给自己脸上贴金了。朱夫人之所以送第二份来，那肯定是看中奶奶才送来的。行了，别争论了。有了至尊请帖啊，这是茶话会，你们好好表现，快去准备吧。妈，要我先送您过去吧。秦风那么换完衣服，那等到什么时候了？咱们先走。好的。妈，我们先走了。嗯，老婆，我们换衣服去了。哎，妈，您先进去，我在这儿等楚风、贺双双他们啊。不让我进去，我偏要进去。我看没有请帖，贺双双、楚风他们怎么进去？我的请帖，好，你进去吧。嗯。哎，先生、小姐，请出示你们的请帖。我请帖在我妈那，她已经进去了。我们这儿没有请帖是不能进。我们真有请帖，只不过拿进去了而已。得了吧，这种话我是听多了。在我们这儿没有请帖就抓紧给我滚蛋。你，好，你给我等着。老婆，要不算了吧？你别担心，老公，我能进去。喂，我们在朱夫人茶话会门口进不去，你过来解决一下。你们两个磨蹭什么呢？还不赶紧滚蛋！住手！哎，楚管家，您来了。要是在乎，根本就看不到你是如何欺负朱夫人的客人的。什么？啊，对不起二位，都是我管教不严。楚管家，您客气了。哎，楚管家，您搞错了吧？他们两个都没有请帖、啊。闭嘴！没有请柬，这不是客人。你眼睛吃瞎了吗？啊，还不赶紧道歉！对不起，客人，我恕我有眼无珠，不知道你们的身份，真是对不住了。没关系，你也是职责所在嘛。我老公要是不计较的话，我就饶了你。啊，谢谢谢谢谢谢。二位李明请，以二位的身份，应该是至尊那天，请跟我来。我还第一次来众茶会呢，看起来真高大上啊！老公喜欢的话，我们以后就多参加。哎呀，你可别开玩笑了，这次啊，要不是咱妈打招呼，我们都进不来呢。来一次啊，我就很满意了。嗯，该死
，没有请帖，他们是怎么进来的？不管他们用什么方法进来的，既然我不受待见，你们也休想受待见。儿，儿子